نحمده و نسلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا آج کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ایک پیغمبر کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خصائص کچھ سپیشلیٹیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو پچھلے انبیاء کو عطا نہیں فرمائی ان کو ہم خصائص نبوی کے نام سے جانتے ہیں یعنی ایسی خوبیاں ایسی خاص نعمتیں ایسی خاص عنایتیں جو اور کسی نبی کو بحیثیت نبی کے اور کسی رسول کو بحیثیت رسول کے عطا نہیں کی گئیں وہ آپ کو خاص طور سے عطا کی گئیں آج ہمارا بیان اس پر ہوگا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں جس قدر خصائص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں وہ متعدد حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس طرح سے ہیں صحیحین میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی مجھے روب اور دھاک کے ذریعے فتح و نصرت عطا کی گئی ہے میرے لئے تمام زمین سجدہ گاہ ہے غریمت کا مال میرے لئے حلال کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لئے حلال نہیں تھا مجھے شفاعت کا مرتبہ عطا ہوا ہے مجھ سے پہلے انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام دنیا کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ نے یہی پانچ صفات کے ساتھ ایک اور صفت بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مجھے چھے باتوں میں باقی تمام انبیاء سے زیادہ خصوصیات عطا کی گئی ہیں اور ان میں ایک ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا پانچ وہی ہیں جو ابھی میں نے ارز کی حضرت ابو حریرہ کی اس حدیث کا یہ جو ایک خصوصیت بتائی کہ تمام انبیاء کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے سب سے پہلی صفت ہے روب اور نصرت روب کہتے ہیں کوئی آپ کو دیکھے اور متاثر ہو جائے اس کے دل میں آپ کی حیبت بیٹھ جائے اور نصرت کہتے ہیں فتح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر قوت ملی جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیا متعدد حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری دھاک میرا روب ایک ماہ تک کی مسافت پر محسوس کیا جا سکتا ہے یعنی ایک ماہ دور تک جو شخص آ رہا ہوگا جتنا فاصلہ ہوگا وہاں تک میرا روب جائے گا کئی حادیث سے ملتا ہے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ایسی تھی کہ دور سے دیکھ کے انسان روب میں آ جاتا تھا کئی مرتبے کئی کفار نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبے ایک بدو نے تلوار نکالی اور آپ سو رہے تھے سوتے میں وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا لیکن ایک دم آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے جو ہی اس کی طرف دیکھا تو تلوار اس کے ہاتھوں سے گر پڑی اور وہ کامپنے لگا پہلے اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی تو اس نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور کہنے لگا کہ مجھے اب آپ کو قتل کرنا ہے اور آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا تو آپ نے جواب میں کہا اللہ ایک تو اللہ نام کی کا روب اور دوسرے آپ کی شخصیت کی اتنی اعتماد اتنا وقار کہ ہاتھوں میں تلوار ہے اور بجائے یہ کہ گھبرائیں یا اس سے زندگی کی بھیک مانگیں بلکل نہیں گھبرا رہے بلکل نہیں ڈر رہے بلکہ بڑے وقار سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں آنکھیں کھول کے اسے دیکھتے ہیں وہ شخص کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے ایسے کئی بار ہوا کہ لشکر کے لشکر آئے حملہ کرنے کی غرض سے آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر باہر تشریف لے گئے تو مسلمان فوج کے آنے کا سن کے واپس چلے گئے بھاگ گئے 
ان میں انتشار پھیل گیا بنو مستلق کا غزوہ جو ہے اور اس سے پہلے یہود کے کئی غزوات بغیر جنگ کیے ختم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف فرما تھے آپ لشکر لے کر جاتے اور وہ لوگ بھاگ جاتے علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں فنون جنگ پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ لڑائیوں میں سے کسی ایک فریق کو فتح ہوتی ہے اور اس وقت ہوتی ہے جب دوسرے فریق پر پہلے کا روپ پڑ جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصف عطا ہوا تھا کہ خون ریزی کے بغیر ہی ملک میں امن و امان پیدا ہو جائے ملک میں اتمنان پیدا ہو جائے فتح مکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے دنیا میں آج تک کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی جس میں ایک قطرہ خون کا نہ بہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا دس ہزار فوج آپ کے ساتھ ہے ننگی تلواریں لیے ہوئے اور خون کا ایک قطرہ نہیں بہا ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے ایسی جنگ ایسا غزوہ ایسی فتح تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی قرآن مجید میں ہے سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ سورہ انفال ہے انقریب کافروں کے دل میں میں آپ کا روب ڈال دوں گا فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمْ الرُّعْب احضاب و حشر میں یہی ایک آیت ہے اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا بڑے بڑے دل گردے والے بڑے بڑے بہادر زہر میں تلواریں بجھا کر آپ کو مارنے کے لیے جب آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے تھے آتے تھے آپ کے اوپر نگاہ پڑتی وہیں کامپ کر رہ جاتے تھے حرفت مکہ کے دن جب حضرت عباس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو حضرت عباس ابو سفیان کے پاس چلے گئے ابو سفیان کو حضرت عباس سپاہیوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھنڈا اس کو دیا ہے یہ سپاہ سالار ہے اس کو یہ دستہ دیا ہے تو ابو سفیان کامپ کے رہ گیا کہ دس ہزار کا لشکر ایک بھی قتل نہیں ہوا فتح مکہ بھی ہو گئی اور اس قدر روب تھا آپ کی شخصیت کا کہ جس گلی میں سے جس جگہ سے گزر جاتے لوگ نعرے لگانے لگتے تکبیریں کہنے لگتے ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج تھے سخت گیر تھے یہ اللہ کی طرف سے ایک روب تھا آپ کی شخصیت کا جو دوسروں کے دلوں میں بیٹھا دیا گیا تھا محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداؤ علی القفار رحماؤ بینہم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی اور یہ کافروں پر بھاری ہیں اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے پر بہت رحم کرنے والے ہیں رحم دل ہیں ایک بدوی ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جیسے ہی چہرہ مبارک پر نظر پڑی کامپ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کامتے دیکھا فرمایا ڈرو نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھاتی تھی پھر پکا کر کھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ دنیا یہ پوری کی پوری زمین ایک سجدہ گاہ بن گئی اور کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری زمین کو سجدہ گاہ نہیں بنایا اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ اپنے مراسے میں عبادت ادا کرنے کے لیے چند جگہیں تیہ کر دیا کرتے تھے چند گھری ہوئی چار دیواری کے محتاج ہوا کرتے تھے گویا ان کا رب ان کے اندر ہی بچتا ہے یہود اپنے سماؤں میں قربان گاہوں سے باہر نہ اللہ کو یاد کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے عبادت گاہوں کے باہر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے قربانی کے نظرانے پیش کرنے ہوتے تو صرف قربان گاہ میں اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تو صرف اپنے سماعت میں عیسائی اپنے کنیسوں میں صرف اپنے گرجہ میں اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں یہاں تک کہ بت پرست قومیں اپنے بتخانوں میں اور اپنی چار دیواری کے اندر اندر جہاں جہاں انہوں نے اپنے رب کو بٹھا رکھا ہوتا تھا صرف وہیں عبادت کیا کرتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالمگیر مذہب اسلام کا خدا کسی چار دیواری کا محتاج نہیں ہے ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہر جگہ موجود تھا نہ تو ہماری عبادت گاہ کسی خاص عمارت کی محتاج ہے نہ کسی خاص جگہ پر محدود اور متعین کی جا سکتی ہے 
ہر جگہ اور ہر جگہ ہر چیز کے سامنے ہر جگہ پر ہر کہیں ہر حالت میں اس کو پکارا جا سکتا ہے کوہ سہرا خشکی تری سمندر میدان بیابان جنگل ہو سہرا ہو پہاڑ ہو میدان ہو ہم ہر جگہ پر اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں اور یہ صفت یہ خاص خصوصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی وہ جس طرح ہمارا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مسجد کے اندر ہے مسجد کے باہر بھی ہے اینما تولو فسم وجہ اللہ جہاں کہیں بھی تم پھرو گے اللہ تعالیٰ کو وہیں پاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خصوصیت بھی عطا کی کہ آپ کے پیروکار دنیا میں ہر نبی کے پیروکار سے زیادہ ہوں گے دنیا میں لاکھوں پیغمبر آئے مگر آج تک دنیا میں ان کی تعلیم اور ہدایت کی کوئی یادگار باقی نہیں ہے یہاں تک کہ تاریخ کے اور آک میں بہت سنگا تو نام و نشان بھی نہیں ہے عزیزان گرامی قرآن مجید میں کل پچیس انبیاء کے ناموں کا تذکرہ ہے کل پچیس انبیاء ایسے ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گنوائے ہیں اور ان میں سے پانچ کو اللہ تعالیٰ نے مزید چن کر اول العظمی من الرسل کہہ دیا ہے حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک پیغمبر کی کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ کے سوا ایک بھی ایسا نہ ملے گا جن کے پیروکاروں کی تعداد کچھ ہزاروں تک ہو ورنہ حضرت موسیٰ کے پیروکار تو ہزاروں میں تھے مگر کسی اور نبی کے پیروکار سو سے بھی زیادہ نہیں تھے حضرت موسیٰ کے ماننے والے بنی اسرائیل کے چند ہزار لوگ تھے قدم قدم پر وہ بھی اپنی راہیں بدل لیا کرتے تھے جہاں ان کو فائدہ ملا جہاں انہیں اپنی بھلائی نظر آئی وہاں وہ ساتھ ہو لیے وہاں اس بنی اسرائیل کے نبی کے وہ ساتھ ہو گئے اور کبھی کبھی ایسا بھی آیا بنی اسرائیل کے انبیاء میں کہ ان کے ساتھ چند ایک لوگوں کے سوا کبھی کبھی ایک لشکر کبھی کبھی پوری ایک قوم کی صورت میں سینکڑوں اور صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ چند ہزار لوگ لوگوں کا لشکر تھا ایک قوم تھی باقی بس سینکڑوں تک چند سو تک محدود رہے کہیں گوسالے کو پوچھتے ان میں سے وہ بھی جب جی چاہتا راستہ چھوڑ جاتے کہیں اللہ کو دیکھنے پر اسرار کرتے باقی لوگ پھر بھول جاتے چھوڑ دیتے اور کہیں جنگ سے گھبرا کے لڑائی سے گھبرا کے اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیتے اور چل دیتے حضرت عیسیٰ ان کے اصحاب صرف آپ کی شیرین گفتاری تک قدم بھرتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ مرغ بانگ دے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں گیارہ سے زیادہ ساتھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کبھی نہیں ہوئے بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی نبی کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور تین مرتبے ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر میری نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا گیا کسی اور پیغمبر کی سچائی کا اعتراف نہیں کیا گیا بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو سچا ماننے والا ان کے پاس ان کی امت میں صرف ایک شخص رہا صحیح ہین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ مجھ پر قومیں پیش کی گئیں بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کے پیچھے صرف ایک یا دو آدمی تھے بعض بالکل تنہا تھے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اتنے میں ایک بڑی بھیر نظر آئی مجھے خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں یہ موسیٰ کی امت ہے پھر کہا گیا دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا سواد آزم نظر آیا کہ اس سے آسمان چھپ گیا پھر کہا گیا دوسری طرف دیکھو اب ادھر دیکھو اب اس طرف دیکھو بہت بڑی کثیر تعداد نظر آئی مجھے کہا گیا محمد یہ تمہاری امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت باقی تمام انبیاء کی امت سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امت سے زیادہ ہے ان میں سے جو تین سو پندرہ رسول ہیں ان رسولوں میں بھی تمام رسول کی امت میں سب سے زیادہ ہے اے کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر بھی سب سے زیادہ پابند عمل رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر روز قیامت فخر فرما سکیں یا رب یہ میری امت ہے مجھے ان پر فخر ہے 
اے کاش ایسا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو دعوت عام کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آئے خاص خاص قوم جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ولی کلی قوم انحاد ہم نے ہر قوم کے لیے ایک رہنما ایک ہدایت دینے والا بھیج دیا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی انجیل میں اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس کسی اور قوم کی کوئی خاتون ہدایت لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے منع فرما دیا اور کہا کہ بی بی میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں یعنی میں ایک خاص قوم کے لیے ہوں اور پھر وہ عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ جب بچے کھانا کھا لیتے ہیں اور جو بچ کھچ جاتا ہے وہ کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے تو ہدایت میں جو بچ کھچ گیا ہو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیجئے میرے مسئلے کا حل بھی بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نبی رسول حادی اور تعلیم و تربیت کرنے والا اور مبلغ و دائی بنا کر بھیجا ہے آپ کے لیے تخصیص نہیں ہے کہ صرف مسلمان آپ کی امت ہیں اور آپ صرف مسلمانوں سے بات کریں گے آپ صرف مسلمانوں کے رسول ہوں گے اسی لیے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجارہ داری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم آپ کی تربیت آپ کی سنت کی پیروی کوئی بھی کر سکتا ہے اور عزیزان گرامی دنیا میں باقی لوگ زیادہ کر رہے ہیں ان کے احکامات ان کی شریعت باقی لوگ گو کہ وہ نام نہیں اپناتے ہیں ان کے اصول وہ سارے کے سارے لیتے چلے جا رہے ہیں ہم سے چھینتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دیتے چلے جا رہے ہیں ہاں ہم اسے دے تو سکتے ہیں تبلیغ کی خاطر مگر ایسے نہیں کہ وہ خود سے چھنا کے اپنے آپ سے دور کر کے دے دیں نہیں خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست روح زمین کی ہر قوم ہر نسل اور ہر جنس کی طرف ہوئی کالے گورے رومی ایرانی حبشی عرب عجم ترک تاتار چینی ہندی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امتی ہیں اور سب آپ کے سامنے برابر تعلیم و تربیت کے آپ کی ہدایت کے حقدار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اے نبی ہم نے آپ کو کل روح انسانی کے لیے بھیجا ہے آپ تمام انسانوں کے نبی ہیں آپ جتنے انسان اس روح زمین پر ہیں ان سب کے حادی اور رہنما ہیں اور اسی طرح سورہ فرقان میں ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نظیرہ اللہ تعالیٰ نے مبارک ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر حق و باطل کو جدا کرنے والا کلام ہدایت تاکہ یہ بندہ تمام جہانوں کے لیے تمام جہانوں کو ہدایت دینے والا درانے والا بن جائے اور خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی وہ یہ کہ آپ جوامع القلم تھے جوامع کہتے ہیں جمع سب اکٹھا ہونا اور کلم کلمہ کی جمع یعنی تمام باتیں تمام صحیفے تمام شریعتیں یک جا ہو کر ایک ساتھ اکٹھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئیں دنیا میں ہی آسمانی صحیفے ابھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں مگر ان میں ایک کے سوا سب اس جامعیت کی صفت سے محروم ہیں اب حضرت داؤد پر حضرت ابراہیم پر حضرت عیسیٰ پر حضرت موسیٰ پر جو جو صحیفے نازل ہوتے ہیں وہ ایک شریعت احکامات قوانین ذابطہ حیات مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن مجید عطا فرمایا گیا پچھلی تمام شریعتوں کا یہ لاسٹ ایڈیشن ہے یہ ان سب کا جمع ہے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ان میں تھا ان میں نہیں ہے بڑھا کر اور تفصیل سے اور اچھی طرح سے مگر وہ تمام کی تمام شریعتوں کی باتیں بھی ہمارے پاس ہیں توریت اقوام کی تاریخ ہے قوانین کے احکام کا مجموعہ ہے عقیدہ توحید و رسالت کے سوا 
تمام ضروری عقائد سے خالی ہے یعنی اس میں توحید و رسالت کے عقائد ہیں باقی اور کوئی عقیدہ باقی اور کوئی احکامات اس میں نہیں ہیں رسم قربانی کے علاوہ تمام مسائل عبادت خالی ہیں اس میں توریت میں کچھ نہیں ہے چند معمولی باتوں کے علاوہ تمام اخلاق سے یکسر خالی ہے زبور صرف دعاوں اور مناجات کا ذریعہ ہے سفر ایوب میں صرف عقیدہ تقدیر و رضا کے بارے میں ہے حضرت سلیمان کے صحف میں صرف مواعظ و حکم ہیں دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے صحیفے صرف توبہ ندامت پیشین گوئی اور ماتم ہیں انجیل کا صحیفہ حضرت مسیح کی سرگزش اور تعلیمات اخلاقی کا مجموعہ ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیفہ جوامع القلم ہے یعنی وہ تمام باتوں کا جامع ہے وہ توریت بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے اور بقیہ صحیفے بھی اس میں شامل ہیں اور کچھ ان سے زیادہ بھی ہے قرآن جوامع القلم ہے اس کی ایک ایک آیت کے اندر سینکڑوں لطائف ہیں اس میں تاریخ اقوام بھی ہے اخلاق و مواعظ بھی ہیں دعا و مناجات بھی ہے دین کامل کے تمام عقائد بھی ہیں تمام مراسم عبادات بھی ہیں تمام معاملات کے احکام و قوانین بھی ہیں غرضیہ کے انسان کی زندگی کا کوئی پہلو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں جس کے لیے ہدایت اور تعلیمات اس میں موجود نہ ہوں عزیزان گرامی ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم آپ 